Yo soy Isabel Rodríguez y soy miembro de La Molinera. Bueno, yo soy Jorge Lebrero y igualmente todos y todas somos aquí miembros y bueno. Bueno, pues estamos en Valladolid, una ciudad al norte del Estado español, más o menos a dos horas y media en coche de Madrid, para entender un poco las distancias. Y bueno, estamos en, ahora mismo en el Centro Social La Molinera, que se asienta sobre las antiguas ruinas de un hotel de cinco estrellas, y eh, conecta tres barrios, curios, curiosamente. ¿no? Conecta a La Victoria, que tiene una gran tradición industrial y es conocido porque pasa al Canal de Castilla, y luego otros dos que son eminentemente residenciales, que son Huerta del Rey y San Nicolás. Sí, bueno, por matizar, eh, Valladolid, pues, pese a que ha tenido a lo mejor una imagen de ser, de ser una ciudad conservadora y gris, y bueno, pues tiene una triste fama, ¿no? Eh, nosotras consideramos que también tiene vamos, una ciudad castellana con un importante movimiento vecinal, sindical, de movimientos sociales en general y bueno, pues esta, este proyecto va a ser una expresión de, de ese Valladolid diferente, abierto, eh, tolerante, progresista que, que queremos también trasladar. Bueno, dentro del marco de la estructuración social, la molinera como un colectivo social pues es una expresión de organización y de acción común. Es un espacio, yo lo consideraría, de reconfiguración social alternativa, pero alejado de las lógicas de la lucha por el poder y la acumulación capitalista. Entendemos que cuando hablamos de colectivos sociales hablamos necesariamente pues, de una construcción de una inteligencia colectiva. Eh, ¿A través de qué? Pues de una estructura social horizontal y del ejercicio de la propia autonomía, libertad, autogobierno y sobre todo de la práctica de la solidaridad que es el eje rector de todas nuestras acciones. Bien, pues yo creo que lo que busca este proyecto, ¿no? sobre todo, ha sido recuperar un espacio, eh, un espacio que a ver, nunca fue público, pero sí que se había privatizado y se había llevado digamos, a un estado ahora de ruina bastante importante. Para comprender primero un poquito lo que es la historia del edificio, o sea, hay que decir que este edificio fue desde hace 160 años una fábrica de harinas, ¿Vale? Eh, y en los últimos 15 años bueno, pues sufrió una reconversión a través de una modificación de los planes generales de ordenación urbana, que se modificaron de manera irregular, todo esto llevó a la, a la cúpula de urbanismo de León de la Riva a los juzgados, eh, tiene un juicio ahora el, el 18 de septiembre del, del 2018, empieza el juicio, y eh, se convirtió el suelo industrial eh, para un uso residencial y hostelero, ¿no? eh, bueno, de una manera ya digo eh, fraudulenta. Significa esto que la fábrica se va a convertir en un hotel de lujo de cinco estrellas, el único hotel de cinco estrellas de la ciudad de, de Valladolid en un enclave también barrial que no lo demanda y no es una necesidad tampoco para, para la ciudad y se hace esto a través de fondos FEDER, son fondos públicos de la Unión Europea que son para corregir desequilibrios digamos, entre diferentes regiones de, de la Unión Europea y bueno pues eh, consideramos que Castilla es un pueblo también deprimido, que pierde población, que está envejecido, que ha sido desindustrializado y bueno, pues ¿en qué nos gastamos aquí el dinero público de fondos FEDER? Pues un hotel de cinco estrellas, nos parecía eh, lamentable. ¿Qué es lo que hemos querido hacer? Eh, bueno, este, primero, este hotel se, se abandona en el 2017 ¿no? y durante un año y medio va a estar abandonado, va a ser un lugar de tráfico de drogas, va a ser un lugar en el cual pues, está entrando gente a, a llevarse chatarra y todo lo que se puede se puede vender y bueno, pues es un foco a lo mejor de posibles conflictos y que los vecinos y vecinas veían como, como problemático. Bueno, pues cuando entramos aquí es para escribir un nuevo capítulo de, de dignidad, ¿no? de lo que es este edificio histórico de hace 160 años, que además es un bien de interés cultural, que eso es muy interesante, ¿no? y ponerlo al servicio de, de la ciudadanía, ¿no? al servicio de proyectos críticos, proyectos solidarios, proyectos de autogestión, proyectos de movilización social, de aprendizaje, de cultura, de ocio, etc. ¿no? Devolver digamos, la vida a un, a un esqueleto que era lo que, lo que se había convertido este, este edificio.
La, la fábrica funciona durante 150 años. Eh, en el 2003 es cuando se cambian los planes generales de ordenación urbana y donde se permite darle un uso distinto a lo que estaba siendo, al que tenía tradicionalmente la, la fábrica. Digamos que como proyecto nace antes, antes de materializarlo. Pero claro, yo creo que lo consideramos centro social una vez que ya hemos realizado ese proceso de ocupación, de toma del espacio y luego ya lo ponemos en marcha, como por ejemplo con las asambleas que estamos teniendo. Pero como proyecto en sí, nace por lo menos ya hace seis o siete meses atrás. O sea, esto es una cosa que venimos ponderando bastante tiempo. Hicimos como un análisis ¿no? de la realidad de la ciudad y dijimos, bueno, pues aquí hay una serie de necesidades y de problemas. Y un problema era este espacio. O sea, realmente era un problema, pero para los barrios y para todo el mundo. O sea, aquí era un espacio, ya no lo que ha contado mi compañero, que también pues toda la historia, que es la historia de la especulación, por ahí dura, sino que aquí había un problema de, de drogas, había un problema de destrucción, o sea, literalmente quemaron una planta. Entonces, todo ese problema, el ayuntamiento no se iba a hacer cargo, ninguna institución. ¿Por qué? Porque es una propiedad privada, no se iban a meter. Entonces, eso es un problema que nosotros, desde el movimiento popular, nos hemos tenido que hacer cargo de ello. Entonces, un poco eso, el proyecto como tal, ya hace tiempo. Bueno, pues somos un núcleo de personas que nos conocemos de antes, de diferentes movimientos sociales, el movimiento por lo público, eh, bueno, de movimiento sindical de diferentes espacios, ¿no? pero que sí que tenemos eh, cierta afinidad eh, ideológica y, bueno, pues por una cuestión natural, ¿no? pues te vas agrupando y, y es un grupo de personas que venimos trabajando en otros espacios y hablamos eso, de la necesidad ¿no? de por qué en Valladolid no puede existir, como en otras muchas ciudades, un espacio social autogestionado. ¿no? Y entonces es cuando decidimos poner en marcha este proyecto. Por ejemplo, he comentado a la compañera, claro, la molinera nace cuando decimos este es el espacio. ¿Por qué la molinera? Porque esto antes se llamaba la fábrica de harinas La Perla, ¿no? Y digamos que recuperamos con el nombre de la molinera, pues desde un carácter también además feminista, eh, pues eso, lo que es la tradición de todo el movimiento obrero, del movimiento por la soberanía alimentaria, ¿no? Que se ha dado en torno a este, a este espacio. Este espacio también, por ejemplo, fue importante en los motines del pan, ¿no? Fue un espacio protagónico en el, en, a mediados del siglo XIX, ¿no? Un movimiento que tuvo lugar en lo que es todo el norte de, de Castilla y bueno, pues es una forma de, de superar digamos, la etapa de lo que fue el hotel de cinco estrellas y recuperar la etapa de lo que fue la fábrica de harinas La Perla ¿no? y, y recuperar toda esa memoria histórica de, del edificio y de la clase trabajadora que, que bueno, muchos cientos de personas pasaron por aquí. ¿no? Bueno, es que antes esto era también una propiedad privada, como fábrica. Quiero decir, no es que haya pasado tampoco de ser un edificio público a, a manos privadas. Pero sí que es verdad que creemos que pues de una fábrica de harinas que genera empleo a cientos de trabajadores y tiene el simbolismo que tiene a un hotel de lujo, con todo el respeto, por supuesto, para todos los trabajadores y trabajadoras que estaban aquí, que se quedaron sin cobrar sus nóminas, que cuando el propietario se marchó no las dio de baja, tampoco, o sea que, bueno pues eh, ha habido que indemnizarlas a todas estas personas, pues bueno, consideramos que el cambio del edificio a peor o hacia un modelo que nosotras consideramos insostenible y, y que no queremos en la, en la ciudad, pues es evidente, ¿no? Pero sí que es verdad que esto fue, era propiedad privada antes, ¿no? Eh, lo ha seguido siendo y lo que nos hemos encontrado es un estado de abandono de... Pues desde luego primero tener un plan, un plan bien organizado porque si no pues es un caos y realmente estamos muy expuestos a cualquier persona que, que ha empezado un proceso de ese calibre, eh, aquí por ejemplo en el Estado Español pues se va a perseguir, entonces hay que tener un buen plan. Entonces desde primera mano nosotros lo que hacemos son una serie como de vigilancias del espacio, en, pues, en, nos marcamos con un periodo de tiempo y vigilamos pues 
si hay gente merodeando, como si hay muchas entradas y salidas, tal, ¿no? Y después pues establecemos una serie de materiales que necesitamos, gente y turnos y ya pues pasamos a la acción propiamente dicha. Y a partir de ahí pues lo principal es que cada uno sepa la responsabilidad que tiene y lo que le puede también pasar. Que aquí por ejemplo pues al ser una propiedad privada eh, se vulnera por así decirlo ese derecho y está perseguido ¿no? hasta cierto punto. Sí, yo creo que, claro, tienes que establecer, pues como ha comentado la compañera, todo un plan de, de acción, ¿no? que eso es lo importante y no sé si la pregunta yo creo que iba un poco por ahí, ¿no? de, de por qué. O sea, yo creo que lo principal es decir qué necesidades tiene, tiene la ciudad y para qué va a servir esto. Quiero decir, nosotros teníamos claro, por ejemplo, que no queríamos que fuera una solución habitacional, sino un espacio de acumulación de proyectos distintos. ¿no? Y pues sí que ves las necesidades, eh, ves cuál puede ser el, el mejor espacio ¿no? para, para llevarlo a cabo. Y bueno, yo creo que es importante concebir que hasta que hemos entrado nosotras eh, el espacio era un problema para la ciudad por la situación en la que estaba, porque como digo, era patrimonio que se estaba degradando, porque era una fuente de problemas para los barrios, etc. Y cuando entras, pues tú lo que vienes a hacer también es resolver un problema, ¿no? O sea, no vienes a generar problemas, sí que es cierto que venimos a cuestionar el modelo cultural, económico, social, eh, etcétera, vigente, pero no venimos a crear problemas, digamos, a, a las vecinas y a los vecinos. Entonces ellas, por ejemplo, lo han recibido muy bien, ¿no? Las asociaciones vecinales del hecho de que haya gente joven dispuesta a mantener el, el espacio, ¿no? Y a, y a que no se degrade más. O sea, queremos establecer también un debate sobre los límites de la propiedad privada. La, pro, la propiedad privada no es un derecho absoluto, ni siquiera constitucionalmente está eh, concebido como un derecho absoluto, sino que hay un interés social ¿no? de la propiedad privada. Y bueno, pues creemos que ha habido un flagrante abuso de la propiedad de este espacio, ¿no? porque si alguien se hace con un bien de interés cultural, como, como ha sido el propietario sobre este edificio, y permite que se degrade de la manera en la que se estaba degradando, pues creemos que hay que decir eh, basta. ¿no? O sea, y bueno, las instituciones podrían haberlo expropiado, si fueran valientes se atrevieran con ellos y supongo que hay un proceso importante y duro que hacer ahí, pero bueno, pues también la gente a nivel de base podemos ejercer ese, ese digamos, derecho ¿no? de recuperar para, para las vecinas lo que es un, un bien de toda la ciudad. Esto además es un edificio emblemático de, de Valladolid y bueno, pues es recuperarlo. ¿no? Entonces, bueno, ante la inacción también de propietarios e instituciones, pues digamos que el movimiento de base lo recupera. No, para que, es que eso también es, hay que explicarlo, ¿no? Para que se produzca un desalojo, para que nos echen ahora mismo, tiene que haber eh, una orden o denuncia expresa por parte del propietario, que en este caso pues no la hay ni, ni tiene pinta de que la vaya a ver. Si entrara la policía a echarnos, sería un desalojo ilegal y por tanto pues, no, no procede y si en caso de que fuéramos a juicios, pues probablemente seríamos absueltos al ser ilegal. En el caso de que hubiera dicha denuncia, lo importante es eh, no poner resistencia a las fuerzas policiales y mantener sobre todo la calma. Es un proceso, eh, simplemente hay una denuncia, pues se asume y ya se puede mirar pues, otros espacios o tomar otra, otra vía. Eh, bueno, en cuanto al tema de asesoría legal, pues por supuesto tenemos que estar al tanto de la, y somos conscientes de lo que puede ocurrir a nivel legal. Eh, consideramos que hay que dar la cara en nuestra situación y reivindicamos lo legítimo de, de esta cuestión y yo creo que la mayoría de la ciudad lo ha entendido así. Nadie lo sabe, en verdad, está fugado en principio, pues cuando se fue, se cree que se fue hacia la Comunidad Valenciana y después pues ya no se sabe nada, nada de él. Está citado para que declare aquí por todas esas eh, nóminas que no ha pagado y que debe a los trabajadores y trabajadoras. También debe dinero a la administración, debe dinero a muchísima gente. Tiene otros hoteles también eh, por los alrededores de la ciudad, pero no va a dar la cara. No va a dar la cara. Se fue y ha dejado aquí toda la deuda y aparte de la degradación. En una palabra, yo diría cordialidad. O sea, ha sido un trato eh, cordial y que, bueno, pues era impensable también con el equipo de gobierno de León de la Riva. 
Eh, no creemos tampoco que apoyen la ocupación. O sea, ellos a nivel legal, lógicamente, no se van a pillar las manos en esa cuestión. Otra cosa es que, como decíamos antes, pues el edificio, o sea, esto ya era un problema antes y nosotros no hemos venido a agravar ese problema, ¿no? sino a generar pues eso, soluciones y dinámicas que entendemos que cualquier gobierno municipal progresista no debería entender como un problema en principio. ¿no? Entonces, bueno, lo que ha habido ha sido una serie de encuentros con diferentes concejalías de un trato cordial para explicarles lo que es el, el proyecto de manera directa, ¿no? Eh, y, bueno, pues una solicitud de cosas técnicas muy, muy concretas eh, que, bueno, pues ellos tampoco pueden muchas veces acometer las cosas que, que se les piden, que, o sea, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Aquí han aparecido unas pintas en la fachada, Queremos pintar eh, la fachada y los servicios de limpieza municipales no se pueden hacer cargo de ello porque dicen que esto depende del Ministerio de Cultura, al ser un bien de interés cultural, y no pueden mandar el servicio de limpieza, aunque lo quieran, a tapar esas, esas pintadas. Entonces, bueno, pues nosotros sí que hemos ido a plantearles, por ejemplo, la necesidad de tapar eso para que el espacio tenga un aspecto estético eh, agradable y como, como estaba, ¿no? hasta que decidamos también qué se hace con la fachada, si se hace un gran mural o qué es lo que qué es lo que se hace, pero bueno, pues la institución dice que aunque a ellos también les gustaría poder taparlo, que no pueden prevaricar ni pueden saltarse las leyes para hacerlo. Entonces, bueno, una serie de encuentros, digamos, a, nivel, a ese nivel que han sido cordiales, ¿no? Yo diría que la relación con el ayuntamiento o con las instituciones no es mala, pero tampoco es la mejor que podría existir. Es la correcta, yo creo, la, la correspondiente. Sí que es cierto que... Joder, nos hubiera gustado que fuera similar a otras ciudades, por ejemplo, pues de Italia o de Alemania, donde los, donde los centros sociales pues son tan corrientes que los ayuntamientos pues ya los han reconocido como algo legítimo y algo normal, está, está normalizado. Por ejemplo, en ese sentido, la ciudad de Nápoles, eh, el ayuntamiento cambió los estatutos eh, hacia los centros sociales, de hecho creó unos nuevos, y les denominó como bienes comunales. ¿no? Y de esa manera... Eh, ellos los establecían como algo legítimo, algo que es correcto, pero donde ellos no pueden, por así decirlo, meter la mano. Es decir, esto pertenece al movimiento popular, pertenece a la gente que lo esté gestionando y nosotros no tenemos nada que decir, os dejamos hacer, por así decirlo. Entonces es una situación que en Valladolid de momento pues no nos han puesto una oposición, pero tampoco nos están dejando en ese sentido. No es de a nuestro agrado que cuando eso, intentemos, por ejemplo, arreglar ahora la fachada que nos han pintado, pues al poner solo las cintas de carrocero ya tenga que venir la policía a, a levantar acta o cuando se esté sacando una simple pancarta. Eso en otras ciudades es impensable. Entonces, no es la peor situación porque tampoco es una represión constante, pero tampoco igual es la mejor que podría existir. Eso es un poco en ese plano. Claro, por matizar, el ayuntamiento lo que ha dicho es como esto es una propiedad privada, eh, nosotros no podemos meter mano, entonces, bueno, pues se seguirán aplicando la normativa de la policía, si va a pasar y os voy haciendo algo que está sancionado, lo que conocemos como la ordenanza mordaza, pues os va a parar y os va, va a levantar acta, ¿no? Pues, por ejemplo, el poner una pancarta. Entonces, bueno, pues en ese sentido no se meten, ¿no? Lo que yo creo que sí que es importante es que, que hemos trasladado también a la ciudad y también a, digamos, la política de instituciones el, el hecho de establecer un debate, ¿no? De aquí hay un espacio, está abandonado y ¿qué ocurre si un grupo de personas lo ocupan para darle una salida, ¿no? Y entonces debatamos sobre los límites de la propiedad privada eh, y debatamos sobre si esto es positivo o negativo para las sociedades, para los vecinos, etc. ¿no? Y entonces, bueno, pues en ese sentido yo creo que el ayuntamiento sí que ha dado un paso en meterse también en, al hacer algunas calificaciones, ¿no? Cuando ellos han considerado que esto tenía energía positiva o que era que era una cuestión interesante para la ciudad, pues bueno, pues ya están, digamos, asumiendo un discurso ideológico que creemos que se irá dando en el tiempo, ¿no? También. Bueno, pues a ver, nosotros tenemos establecido un plan a medio, corto y a largo plazo. Entonces, a medio corto por ahora se está basando en acondicionarlo y hacerlo habitable, porque esto estaba en una situación deplorable que simplemente pues, no podíamos pasar, ni siquiera respirar, porque en muchas zonas pues, seguía habiendo residuos, por ejemplo, orgánicos de aquí de hace un año y medio. O sea, ha sido un trabajo que de momento pues, simplemente para que se pueda habitar. 
a medio o largo prazo, que es, tenemos una serie pues, de objetivos políticos, una serie de objetivos sociales y otras pues, distintas ramas. ¿no? Eh, el objetivo fundamental es que la gente se involucre, es decir, nosotros como la molinera ahora mismo de colectivo, no somos nada o no podemos hacer nada en el futuro si la gente luego no viene y trae sus propuestas y colabora. Es decir, los centros sociales en general yo creo que les percibimos como realidades eh, extremadamente vivas. ¿Por qué? Porque literalmente pasa gente, pues cientos de personas todas las semanas y hacer sus cosas. Lo principal es que hay que entender que en los centros sociales, como la molinera, la actividad es colectiva la responsabilidad es colectiva y la administración es colectiva, o sea, todo es colectivo, por así decirlo. Entonces la gente cuando viene se organiza desde la base, hace las actividades, se involucra en ellas y a partir de entonces es cuando se siente parte de, de este proyecto. Entonces nuestro objetivo es básicamente acercarnos a la gente de, de los barrios, también que tengan como un primer contacto igual con, con la política y que interioricen ciertas, ciertas cosas. ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en el tema juvenil, Muchas de las personas pues, ahora mismo solo se dedican o a hacer botellón o simplemente estar ajenos completamente a la realidad. Y por haciendo pues, ciertos talleres o ciertas actividades, que igual pues, es un cine, ¿no? nosotros yo creo que le estamos dando esa carga política. Es decir, no te voy a poner una película eh, convencional, sino que te voy a poner una para que realmente te haga un clic o te, ¿sabes? que simplemente haga un impulso en tu mente para que te cuestiones ciertas cosas. Y yo, nosotros simplemente creemos que mediante la praxis es cuando realmente se está aprendiendo. Entonces, va un poco en ese camino de decir, bueno, vamos a tejer redes, ¿no? Ya no solo entre los vecinos, sino que esto va a ser un lugar de encuentro para, para el activismo. De decir, bueno, aquí se van a hacer proyectos con gente que ya sabemos que es activista, pero que va a crear algo en común, que igual si no lo hubiéramos creado no se hubieran juntado en la vida. Va un poco en ese sentido. Sí, venimos a reivindicar, yo creo también, digamos, el papel y el orgullo del activismo, ¿no? O sea, creemos que durante una serie también de, de años, digamos, que lo que es la militancia política o el activismo social ha estado muy, muy degradado y devaluado, o sea, porque mediáticamente se ha dicho que no servía para nada y que esto era una tontería, que ya estaba todo conseguido, que todo lleva vías institucionales y lo que venimos es a reivindicar el, el hazlo tú mismo. ¿no? Y entonces para este espacio es también lo que queremos. ¿no? Eh, siempre ponemos el ejemplo de que, claro, que no queremos ser como un centro cívico, o sea, con todos los respetos y nosotros reconocemos el papel de lo público y de los centros cívicos, pero no es un lugar tampoco donde la gente vaya a ir como como usuaria o cliente o benefactora, entre comillas, de algo, sino un espacio en el que te decimos, ¿tú has propuesto que aquí podríamos montar un taller para hacer pan? Puesto que estamos, por ejemplo, en la molinera, ¿no? a modo de ejemplo, ¿no? Pues involúcrate, es como vamos a buscar el espacio, vamos a conseguir el material que necesitamos, vamos a ver cómo potenciamos este taller, etc. ¿no? Lo que queremos es que la gente no solo diga, ¿y por qué, chicas, no hacéis tal cosa? Es como, ven, involúcrate, conócenos y hazte cargo de esta, de esta propuesta y vamos a sacarlo adelante y vamos a aprender todas juntas de lo que tú tienes que enseñar y de lo que nosotras te podamos aportar. Entonces, bueno, pues reivindicar, digamos, lo que es crear de verdad un tejido eh, social de, en el cual la gente aporta. ¿no? Bueno, yo entiendo que tal y como están pensados, eh, no, los centros cívicos dan una serie de, de servicios, pero aquí no queremos dar servicios. O sea, creemos que eso es una, no es una cuestión meramente semántica, ¿no? es una cuestión de, de base. O sea, está claro que tiene que existir una, una red de centros cívicos y, y de otro tipo de instituciones que, que ofrecen eh, y satisfacen las necesidades comunes de de las vecinas ¿no? a un nivel más aséptico, pero es verdad que hacen falta espacios también críticos para generar otro modelo de sociedad, ¿no? en el cual pues eso, la gente se involucra, es partícipe y protagonista de, de los cambios y de las transformaciones. A ver, nosotros digamos que nosotros eh, reconocemos ¿no? y admiramos sobre todo el movimiento del 15M a partir de, de ese momento que yo creo que es referencial y es histórico para el activismo social en todo el Estado. 
A partir de ahí surgieron un montón de, de iniciativas en todas las ciudades, de movimientos sociales, colectivos, centros, absolutamente todo. Entonces, digamos que, en cierto modo, eh, nosotros, al ser un grupo muy diverso y heterogéneo, pues tenemos, hay personas ¿no? que han vivido en primera mano ese momento, o igual también hay personas como yo, que más bien yo creo que me consideraría hija de el 15M, ¿no? Eh, yo creo que recogemos toda esa tradición, ¿no? Eh, de, joder, la gente ahí fue cuando realmente se levantó, ¿no? Y se opuso a lo que había. Y es un poco, yo creo, que la, la realidad ahora que estamos también un poco llevando a la ciudad. Es decir, bueno, hemos hecho que, que toda la ciudad se esté replanteando, ¿no? Eh, la legalidad y la legitimidad, que se esté al menos, pues posicionando ¿no? respecto a esto. Y es un momento también de, de, de nosotros de repensar y reorganizarnos. Yo creo que movimientos como el 15M ha hecho que surgieran nuevas formas de organización social, eh, muchísimas, y las recogemos y a partir de ahí pues también nosotros estamos, yo creo que, eh, poniendo unos nuevos matices ¿no? a, a todo eso. Digamos que ahora como que no hay nada nuevo, pero lo que hay si le pones un par de cambios y tal, pues es lo que realmente está llevando a, a nuevas formas de estructuración social y, y de activismo, ¿no? puramente, puramente dicho. Sí, bueno, yo el 15M, claro, yo como soy un poco más mayor que mi, que mi compañera, pues lo viví en primera persona en las plazas y claro, fue una experiencia muy interesante, sobre todo para la gente que ya estábamos militando desde antes en organizaciones y tal, ¿no? Eh, sí que es verdad que muchas organizaciones y agentes políticos o sociales no se supieron muy bien situar y algunos incluso lo vieron digamos, como con cierto rechazo, ¿no? porque era como venimos aquí con, el, con la etiqueta de joder, yo llevo militando en mi sindicato, en mi organización o lo que sea y esto que estáis diciendo ahora a todos que parece que os habéis iluminado, ¿no? ya lo decíamos nosotros hace 30 años ¿no? y, y bueno, pues hubo ahí como mucho desconcierto digamos, en lo que era... Eh, la organización del movimiento popular eh, tradicional. Eh, pero bueno, pues fue yo creo que muy positivo a la hora de, de permitir extender también lo que se estaba diciendo desde todos estos colectivos pequeños que venían ahí ejerciendo resistencia entre capas amplias de la, de la población ¿no? y el decir, joder, lo llaman democracia y no lo es, dice, eso lo gritamos en las movilizaciones antifascistas hace 25 años y éramos cuatro gatos y no sé qué, bueno, pues hemos popularizado eso y la gente está entendiendo y está calando un mensaje que, que a lo mejor antes era más de petit comité. ¿no? Eh, muy interesante también, aparte del tema del, del 15M y de cómo nos ha transformado y hemos aprendido también eh, muchísimo a raíz de de él, pues yo creo que son cosas como uf, las grandes movilizaciones feministas de los últimos tiempos, porque digamos que es como el 15M feminista también y con una capacidad transformadora y de carga ideológica y de mera supervivencia también, porque claro, o sea, lo tiene, lo tiene todo de, de los últimos años y eso pues es fundamental y igual que, que yo creo que estamos hablando del 15M, pues va a haber que hablar de 2017-2018 como ese, ese auge ¿no? del, del movimiento feminista, ¿no? Y bueno, pues otra serie también de, de movimientos de los cuales aprendemos mucho. Yo creo que el movimiento democrático y de ruptura del pueblo catalán pues es fundamental también para, para entender los límites de la democracia tal y cual, como está planteada, ¿no? eh, y el derecho a decidir, o movimientos como el rodeo al Congreso, o bueno, grandes movilizaciones sociales y sobre todo políticas y con carga ideológica eh, importantes que hemos visto desde el 15M hasta, hasta ahora. Y bueno, pues de todo eso somos también herederas y de todo eso hemos aprendido. Exacto, sí, sí. Nosotros no, no pensamos en recibir ninguna subvención ni ayuda por parte de las instituciones ni de cualquier otra empresa ni nada. Y pensamos pues mantenernos en base a las ventas de pues de algún producto, igual pues unas camisetas que hagamos o cosas así, y de las propias actividades, pero en general, al ser autogestionado, no perseguimos tampoco ni lucrarnos, ni que nadie de aquí, pues eso, ¿no?, eh, venga a beneficiarse de las actividades que, que se hagan. Simplemente consideramos que nosotros tenemos cierta autonomía y que podemos perfectamente ser, en ese sentido, también autónomos económicamente. Es un centro social, va a requerir también muchos, muchos recursos y más financieros, sí, pero consideramos que también pues, 
en base a donaciones, gente que lo entienda también y que decide colaborar, pues se va a sacar adelante. Claro, bueno, también el proyecto no deja de ser una crítica al modelo económico, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, es establecer nuevas relaciones también que no sean estrictamente monetarias. Es verdad que el dinero contante y sonante nos hace falta para todo. O sea, para restaurar, por ejemplo, este, este espacio, pues hace falta invertir eh, mucho dinero, ¿no? En comprar material, etc. Y entonces, bueno, pues en ese sentido también sí que ha habido muchas donaciones y hay mucha gente que quiere colaborar de alguna manera. Pero claro, no queremos tampoco solo la colaboración económica, sino... Pues, por ejemplo, aquí había una serie de, de muebles que estaban desguazados y hay gente que ha dicho, yo me ofrezco a venir a restaurar los muebles ¿no? y a participar en ese, en ese sentido. Entonces, bueno, sí que hay unas, muchas formas también de colaborar para recuperar lo que está aquí, que no sean de una manera estrictamente económica. Hay mucha gente que tiene conocimientos ¿no? de, pues bueno, pues para arreglar a lo mejor los techos, para poner pladur, pues hay gente que conoce, digamos, qué métodos e instrumentos hacen falta y pues que venga aquí y nos enseñe participe y lo, lo desarrolle. Pero a ese nivel que comentabas, pues sí, autogestión, ¿no? Como vienen funcionando muchos, muchos otros espacios y, bueno, pues creemos que el dinero institucional está para otras cosas. O sea, el dinero de los impuestos de la gente, en principio, pues se tiene que, que dedicar a cubrir una serie de necesidades. Creemos firmemente también en lo público, pero eh, esto es un espacio autogestionado que también eh, es una tercera vía, ¿no? ¿no? No es ni lo privado ni lo público, sino, bueno, pues en otro sentido... Eh, hacer también la crítica y, y fomentar otro, otro tipo de, de modelos económicos. ¿no? Digamos que un común no, o sea, es un bien que no es ni de propiedad privada, ni tampoco propiedad pública puramente hablando, porque no la controla el Estado. En ese sentido, yo creo que los centros sociales, incluido pues, la molinera, estaríamos hablando de uno de esos bienes, por así decirlo, de lo común. Incluso, pues eso, cuando nos referimos a lo común, nos referimos a, también a proyectos de, de este estilo. En ese sentido es porque las personas que, que están dentro lo, lo autogestionan, ¿no? lo, lo controlan, lo administran así, pero tampoco hay, como lo que te digo, pues una propiedad, ni una institución, ni nada. En ese sentido, los centros sociales son como comunales urbanos, ¿no? para que nos entendamos. Cuando hablamos de esas cosas, yo creo que también, mmm, digamos que hacemos referencia a elementos contraculturales, en cierto modo, porque mira, el sistema capitalista, que es el imperante, ¿no? Eh, es un sistema que está basado solo en la competencia, en el individualismo, que genera desigualdades, pero también, entre otras cosas, lo que provoca es que el trabajo y todo lo derivado del mismo eh, lo concibamos como algo extraño, ¿no? algo que no nos pertenece como seres humanos, es como que se nos enajena. Digamos que cuando nosotros enfatizamos lo de ensalzar lo colectivo, eh, lo social, tal, estamos hablando de, de raíces de, de la, del propio ser humano, ¿no? como inherente a nosotros, como, como individuos y como especie. Digamos que el, eh, desde un punto así más antropológico, más de filosofía, el ser humano es un, es un homo faber, ¿no? es un animal que, que trabaja, pero lo que nos vende el capitalismo, y este sistema socioeconómico, es que esa actividad y todo lo que generamos en conjunto es individual, ¿no? que siempre persigue, pues, está siempre pensado en términos mercantilistas. Y nosotros lo que decimos es que no, el ser humano, aparte de un ser, un ser práctico, de llevar a cabo una, una acción transformadora de la realidad de la naturaleza, lo hacemos como seres sociales, lo hacemos en, en comunidad. Entonces, cuando estamos hablando de lo social, de lo común, y de lo público, estamos hablando de esas cosas que nosotros pensamos que en realidad son privadas, pero no lo son. Entonces es un poco como apelar a decir, vosotros pensáis que tal, pero os vamos a enseñar un poco a que en realidad no, os pertenece. Nosotros decíamos en la, en la rueda de prensa, la, la molinera es tanto nuestra como vuestra, y es un poco ese sentido, ¿no? de que la gente empiece a, a pensar que, que lo que se deriva del fruto de su trabajo es suyo, por así decirlo, ¿no? Y es un poco, claro, ahora mismo en la coyuntura en la que estamos, pues, pues como que nos, se nos quita, ¿no? Por así decirlo. Entonces es un poco apelar a eso. Lo único que añadiría es, bueno, pues apelar también por el sitio en donde estamos, ¿no? A diferencia a lo mejor de otros puntos del Estado español, 
que es Castilla, pues el, el, el sentido de lo comunero. ¿no? Y para nosotras es una tradición histórica y existe un hilo de continuidad entre los comunes del siglo XVI y, y nuestro pensamiento, ¿no? que al final es la defensa de lo común eh, por encima de los intereses individuales ¿no? y particulares. Y en ese sentido, pues bueno, eh, la salida, digamos, ahora a los problemas que nos aquejan en la, en la actualidad, nosotras entendemos que tienen que pasar por, por lo común, ¿no? O sea, por ser salidas colectivas ¿no? y, y buscar esos espacios de encuentro y que generen beneficio eh, social para la comunidad y para el común de, de los mortales, ¿no? Y no eh, el hecho de, de buscar unas salidas individuales y competitivas a, a este tipo de, de problemas. Claro, bueno, yo creo que tenemos el punto positivo de que somos vecinas y vecinos de Valladolid. Algunos de estos barrios en concreto conocemos bien a lo mejor lo que son las necesidades de, de la zona y eso pues te permite actuar en lo, en lo concreto. ¿no? Lo que sí que hemos hecho nada más abrimos fue convocar reuniones con las asociaciones porque entendemos que si esto es un proyecto que está apelando a tejer una red con los barrios y a tener conexión entre los vecinos, que menos no que sean los primeros en que vengan a visitar el espacio. Entonces lo que hicimos fue contactar con distintas asociaciones, principalmente pues eso de la Victoria, Huerta del Rey y San Nicolás, pero también de otras. Se les invitó, se les hizo un, como un tour, por así decirlo, una, una visita por el, guiada por el espacio contándoles la historia y también los planes que tenemos aquí y cómo pueden también ellos involucrarse y echar una mano. Nos transmitieron, pues, claro, ellos al ser asociaciones, por así decirlo, son como representantes ¿no? de, de los vecinos y vecinas, nos transmitieron que en principio pues, lo veían de, como una, un trabajo correcto, un proyecto que se ve que está solucionando un problema que ellos ya lo estaban viviendo y por ahora pues, no nos han supuesto ningún problema, no se ha venido tampoco nadie a quejarse ni nada. Entonces... Claro, las asociaciones de vecinos hasta ahora han funcionado también un poco como interlocutores o como agentes digamos, con los que nosotros podíamos hablar más directamente. La primera reunión, como ha dicho la compañera, que tuvimos fue con las propias asociaciones, porque para nosotros creíamos que era, que era importante. Eh, y bueno, pues el feeling ha sido, ha sido bueno, ¿no? Digamos que se ha transmitido, pues eso, que les parecía bastante, bastante bien el, el proyecto. Pero al margen de eso, pues fuera de lo que son las asociaciones vecinales, por aquí ya se han pasado muchos vecinos y hay algunas anécdotas y cuestiones muy interesantes pues de gente que ha trabajado aquí, que te pregunta que cómo estaba lo que era, o sea, que había trabajado sobre todo en La Perla, también trabajadores del hotel, ¿no? pero sobre todo lo que fue la fábrica de harinas. Incluso una mujer ¿no? que dijo, si no, si no recuerda sí, mal, sí, sí, que había dado a luz en esta habitación. Sí. O sea, es lo, como la cosa más bonita que nos ha ocurrido y bueno, pues aquí la mujer se puso a llorar y tal por los recuerdos de, de tal, entonces eso es muy, muy bonito. Y la verdad es que la sensación entre las vecinas y vecinos yo creo que es, de momento, es muy positiva ¿no? de lo que, se está, lo que se está haciendo aquí. Y a lo que preguntabas al principio de si habíamos consultado con los vecinos antes de entrar, bueno, pues creemos que por la propia lógica de lo que es una ocupación, pues no te puedes permitir ese, ese exceso, ¿no? Yo creo que como persona con nombre y apellidos no hemos pensado, pero sí que tenemos como referentes pues, todas estas personas que ya no solo en Valladolid, sino en todas las ciudades, pues ha dado su vida por el activismo y realmente pues, ha luchado con sangre, sudor y lágrimas, pero literalmente ¿no? por impulsar un, un cambio porque entendían que que en este sistema pues, no, no es viable a largo plazo y pretendían pues, hacer un cambio. Entonces, nuestros referentes pues, son todas esas personas ¿no? que, que son activistas y que siguen eh, en primera fila, y no sin preocuparse pues, por la represión que pueden sufrir, o sea, literalmente pues, muchas eh, están con su vida y para nosotros yo creo que son todos esos referentes. Ahora, en cuanto a centros sociales, Sí que, sí que hemos tomado pues, algunos ejemplos, ¿no? en el Estado español pues, hay algunos que sí que también por conocidos y conocidas y tal, pues hemos establecido ciertos contactos, 
pero luego, por ejemplo, también no sé, yo por lo menos pues me he fijado también en algunos, pues lo que te digo, de Roma y Berlín, que ya son como realidades comunes y corrientes. Sí, hay una cosa que, mira, el hotel tenía como algo interesante, que nos ha parecido curioso ¿no? para, para recuperar, que es que cada una de las habitaciones del espacio y de las habitaciones y los lugares comunes eh, llevaba el nombre de un personaje de la Ilustración. ¿no? Este hotel estaba ambientado en, en el siglo XVIII, eh, hay que entender que es un edificio que está construido encima de lo que es el Canal de Castilla, el Canal de Castilla es una eh, obra de ingeniería hidráulica fundamental del siglo XVIII y XIX, y bueno, pues lo que hicieron fue recuperar digamos, esa, esa cuestión histórica ¿no? del siglo XVIII. Entonces, bueno, pues cada, cada habitación, ya digo, tenía el nombre de un, de un personaje. ¿Qué es lo que queremos hacer nosotras? Eh, pues bueno, es dotar a cada una de las habitaciones y de las salas, bautizarla ¿no? con el nombre de una persona eh, de Valladolid, luchadora, activista, militante, que para nosotros sea referencial, ¿no? Pues estábamos hablando de quiénes son referentes para nosotros y bueno, pues es una manera también de homenajear a la gente histórica de Valladolid, ¿no? que de la cual nosotras hemos aprendido algo y bueno, pues una forma de reconocimiento expreso y con una voluntad pues, de integrar diferentes nombres. ¿no? Pues desde García Quintana, que fue alcalde de Valladolid, que lo fusilaron ¿no? en, en el 36, a la compañera Doris Venegas, que falleció recientemente, o... Bueno, esto no está hablado, ¿no? pero son cosas que se nos ocurren. ¿no? Abelino Mata, que es un compañero sindicalista de la CGT, que que falleció también hace poco y que era destacado en lo que es la, la lucha en defensa de la educación pública, o a Beatriz Bernal, que fue la primera mujer en el siglo XVI que escribió un libro en castellano para que fuera editado y publicado y era de Valladolid, ¿no? pues, bueno, eh, personajes de, de Valladolid a los que queremos recuperar. Entonces, para nosotros son referente. A ver, en cierto modo, yo creo que, que podríamos, no sé si como educadores, porque tampoco creo que esto sea una relación de como de una autoridad intelectual enseñando a alguien que, que no sabe, sino que sí, pero sí que considero ¿no? que es un centro de aprendizaje constante. ¿no? Digamos que, por ejemplo, en el, en el tema de, de las siglas, ¿no? nosotros nos planteamos mucho de decir, bueno, pues ponemos... Eh, centro social ocupado, autogestionado en plan CSE, no lo veíamos relevante. ¿Por qué? Porque al final, ¿dónde, dónde interiorizas esas cosas? ¿no? Todas esas partículas o elementos que son eso, contraculturales o movimientos contraculturales, pero también son de aprendizaje. Al final lo haces mediante la praxis, ¿no? lo haces mediante la práctica, mediante la organización de base aquí dentro de la molinera. Entonces, en cierta medida, no solo la gente está aprendiendo de dinámicas que nosotros estamos también, oye, pues estamos creando nuevas en la ciudad, sino que nosotros también nos estamos de alguna manera nutriendo también de la sabiduría y de, de la gente ¿no? que viene aquí también a, a colaborar. Entonces, en ese sentido es como, yo creo que no somos educadores, pero sí que estamos creando una red de, de educación, ¿no? de eh, salirse un poco de... de lo que nos venden ¿no? de la educación que está también muy sesgada en ese sentido, que no impulsa a la gente a, a pensar, ¿no? a cuestionar todo lo establecido y en esa manera, pues sí, es crear una red. Sí, bueno, yo creo que además participar en todo este tipo de proyectos, no en el nuestro en concreto, sino en cualquier centro social que, que se precie es... Eh, participar de un proceso de aprendizaje y de formación continuada y acelerada además. Aquí en unas pocas semanas pues hemos aprendido, claro, o sea, hay que hacerlo todo, ¿no? pues desde hablar con prensa, elaborar comunicados, eh, cuestiones logísticas, eh, aprender a utilizar un, un taladro, eh, labores de limpieza, eh, bueno, cómo gestionar y participar en una asamblea, entonces digamos que se aprenden muchas cosas, ¿no? Y eso sin haber puesto en marcha todavía, porque estamos naciendo, como quien dice, los proyectos concretos, ¿no? Aquí el día que digamos, vamos a montar un, un taller de FP, ¿sabes? Entre comillas, para aprender cómo se utiliza pues, una radial o un taladro, cómo se restaura un mueble, pues aprenderemos mucho más, ¿no? 
Entonces, bueno, yo creo que sobre todo son espacios de, de aprendizaje, eh, aparte de espacios de transformación ¿no? social. O sea que, bueno, estamos transformando y generando procesos de creación de, de sociedades y de modelos de relación nuevos mientras aprendemos cómo hacerlo. ¿no? Entonces, claro, y desaprendemos porque estamos construidos en una serie de, de elementos y de cuestiones que, que bueno, vienen casi por defecto y a los cuales hay que, que quitarse. ¿no? Yo soy estudiante de instituto, yo de, es que de hecho soy menor de edad aún y bueno, estoy en segundo, bueno, empezar segundo bachillerato, eh, la rama de, de sociales y bueno, por ahora pues mi experiencia estando en un instituto público pues es la, la realidad que ves, ¿no? Eh, digamos que para mí la, el sistema educativo es como una cadena de producción, para que nos entendamos, ¿no? Entonces ellos fabrican productos con las mismas eh, características y que tienen que estar cortados ¿no? eh, por una serie de, de medidas. Si no, te, si no estás en esa serie de medidas y no eres como un, un producto igual idéntico, simplemente pues, te van a darte vías para que simplemente te salgas de ese camino educativo o simplemente fracasas, ¿no? por así decirlo, no les sirves. De esa manera, por eso creo que cuando nos has hecho la pregunta de si estamos tal, 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 es un poco salirse de ese modelo. No hay que pensarlo en términos mercantilistas. La educación no se puede pensar jamás en un término mer mercantilista. Y eso es un poco pues, pues mi experiencia, ¿no? De decir, mientras que te sigas un poco ese camino, te digo estos parámetros, esta serie de competencias que no son competencias al final, pues entonces vas a triunfar, por así decirlo, pero que seas un fracaso escolar no quiere decir que seas un fracasado, ¿sabes? Jamás. Simplemente es porque no se está siguiendo esa línea. Por ejemplo, aquí en España hay muchísimo estigma ¿no? con las personas que, que hacen formación profesional y en realidad son personas que están recibiendo una educación muchísimo más práctica que en la universidad. Es decir, se están enseñando justamente para hacer un trabajo. Y yo, por ejemplo, es lo que vivo ¿no? en un instituto, que parece ser que aquí todo el mundo tiene que hacer una carrera y tampoco es así. Y de hecho hay muchas personas que no se, pueden, no se la pueden permitir simplemente, ¿no? por, por los costes, las tasas, todo. Entonces, solamente es como un camino de trabas. Para el estudiante es un camino de trabas. Y, y más si nosotros ya como estudiantes y activistas, o como eh, activistas y trabajadores, en todo lo que sumes es aún, aún peor, porque no lo puedes compatibilizar. ¿no? Entonces, bueno. bueno, yo eh, soy historiador y estoy acabando, me quedan unos meses para, para acabar la tesis doctoral, que estoy en la fase ya de, de reacción y bueno, pues en ese sentido disfruté de una, una beca FPU, de las que dan en, en el ministerio y eso ha significado también pues, que haya tenido algo de experiencia docente en la propia universidad, de la cual, pues bueno, o sea, no estoy muy orgulloso porque entiendo que también, desde, sobre todo desde el plan Bolonia, Digamos que, bueno, pues a, al lugar al que se ha relegado también a, a las ciencias sociales y el modelo, digamos, educativo que, que tenemos ahora mismo no permite hacer virguerías, nos gustaría enseñar de otra manera, pero, bueno, pues te tienes que adaptar también a, a lo que hay. Entonces, sí que nos hubiera gustado también hacer otras cosas dentro de lo que es la historia, pues también a lo mejor se ofrecen a lo mejor más dificultades porque no es un, un conocimiento a lo mejor tan práctico, tan de laboratorio, pero aún así se puede experimentar y aportar cosas, digamos, que sean distintas a leer unos, unos apuntes, ¿no? Pero bueno, digamos que ha sido una experiencia en la cual tampoco hemos podido innovar eh, mucho ni plantear otras cuestiones distintas, ¿no? Yo creo que en este sentido nos diferenciamos ¿no? de, de otros movimientos sociales que, que han surgido aquí en el Estado español, porque yo lo considero ya no una política de defensa, ¿no? porque parece ser que normalmente los movimientos sociales como hay una injusticia o hay una desigualdad y simplemente como que es un movimiento de resistencia, ¿no? de defensa. Aquí yo creo que la política que estamos llevando a cabo es una política más ofensiva o transformadora. Digamos que en vez de simplemente poner 
ponernos parches ¿no? eh, para defendernos de, de los golpes que, que recibimos, estamos como abriendo brecha a, a ellos, ¿no? eh, al sistema en general. Entonces, para nosotros, vamos, por lo menos de, bajo mi punto de vista, yo creo que, que hemos dicho, vale, primero aquí hay un problema, ¿no? entonces nosotros hemos actuado con ese problema, pero después de solucionar el problema, que era la degradación del espacio, la pérdida de la tradición, etc., etc hemos dicho, vale, pues además de solucionar un problema y de resistir ante todo esto, vamos a darle encima una, una vida, ¿no? una utilidad, y es un poco eso, por ahí yo hablaría de una política transformadora, de decir, vale, hemos hecho un problema, lo hemos solucionado, pero es que encima estamos dando, aportando algo positivo, no solo nos quedamos resisten, resistiendo, ¿no? podríamos ser una ocupa, por así decirlo, perpetua, sino que decirla, vamos a abrir, esto no es, no es con ánimo de cerrarla. Creo que no tengo mucho que añadir, yo creo que bueno, que sí, fundamentalmente es esa la, la política de generar algo, no de, de plantear una, una queja o una, un mero... O sea, está claro que la, la resistencia es fundamental, ¿no? O sea, digamos que ha habido ataques digamos, a los sectores de, de todo lo, lo público, ¿no? Y en ese sentido pues, se generaron un montón de dinámicas de, de resistencia, como eran las, las mareas en defensa de lo público, como pudo ser el 15M, ¿no? Como un espacio de de respuesta de no podemos más, ¿no? nos estáis machacando. Pero sí que es verdad que, que hace falta para deconstruir, ¿no? tienes que construir, tienes que tener proyectos alternativos que planteen eh, cuestiones eh, para la vida práctica ¿no? y soluciones que la gente del común vea, vea solventes. Entonces yo creo que estamos en ese proceso de ahora mismo generar espacios de, de confrontación directa ya, ¿no? Para, para plantear nueva, nuevos modelos y nuevas eh, soluciones y una, una salida a lo que hay. Y bueno, o sea, ya esto es a lo, a lo mejor más a nivel particular, pero bueno, es que tenemos la sensación de que el régimen está acabado y de que hay que, hay que superarlo, ¿no? Y bueno, pues vemos que hay una crisis también institucional, territorial, eh, económica, social, sin precedentes y que, que es el momento de, de incidir para, para transformar, ¿no? Eh, en ese sentido y bueno, pues apoyar digamos también lo que son los procesos destituyentes ahora mismo, ¿no? o sea, si el régimen del 78 está acabado y hay que, hay que terminar de tumbarlo, pues hay que, hay que sacudirle ya hasta que caiga, o sea, ¿y para qué? Pues lógicamente para encontrar una salida y, y generar algo que sea positivo para, para la, la clase trabajadora en general ¿no? y para las capas populares, algo que, que pueda sustituir lo que hay en una manera, digamos, en clave progresista, ¿no? Bueno, desde un primer momento eso, ¿no? Nosotros nos constituimos como una asamblea, pero entendemos que en ese aspecto, si no hay una buena gestión, por así decirlo, o un buen, como una buena organización interna, eh, es muy fácil, muy, muy sencillo que, que realmente se, se, se trunque ¿no? todo. Básicamente porque nosotros como también nos constituimos como una asamblea abierta, eso quiere decir que a la toma de lo que decía, ¿no? la administración es colectiva, la responsabilidad es colectiva, a la hora de incorporar gente a la asamblea, claro, es, es de forma abierta, pero nosotros también creemos que, por así decirlo, tiene que haber como una criba, ¿no? Eh, siempre tienen que ser personas que, que sumen y que no resten y es normal que se produzcan también conflictos y discusiones entre nosotras y nosotros porque es parte de lo que es la, la asamblea y la tradición pues, desde Grecia hasta hoy, pero hay que entender que, que hay que llevar una serie como de, de pautas ¿no? y hay, existen un, aquí en la Molinera unas pautas de convivencia que todo el mundo tiene que, que respetar y en el momento en el que son vulneradas pues simplemente ya no como respeto ¿no? al proyecto sino por nosotros mismos, simplemente, pues si no estás sumando y solamente restas, pues lo mejor es que simplemente pues, te desvincules, ¿no? Y es un poco eso. Eh, yo, mira, voy a decir ya esto ya de manera personal, que eh, yo creo que, vale, no, no entendemos el sistema capitalista, eh, nos, nos posicionamos en contra, pero sí que también tenemos que aprender ciertas cosas del mismo, ¿no? Y a mí me parece que hay muchos planes estratégicos que tienen las empresas que si se adaptan a los proyectos sociales puede resultar incluso una mejoría ¿no? a la hora de la gestión. Y yo creo que en ese sentido 
también nosotros nos curamos un poco en, en espanto y intentamos como aplicar todas esas cosas, siempre sin pensar en términos mercantilistas, aquí nadie se va a lucrar, pero por ejemplo eh, somos una marca, ¿no? al final somos pues, herramientas del marketing, también de, no hablamos de clientes, pero de fidelizar en cierta manera a, a la vecindad, pues todas esas cosas pequeñas hay que ir un poco adaptándolas y eso en asamblea siempre es propuesta y se modifica y cosas así. Sí, eh, bueno, veíamos también eh, la importancia de generar un ambiente, <coughs> ambiente sano ¿no? para lo que es la, la gente que estábamos dentro. Y bueno, los que iniciamos el proyecto más o menos teníamos claro lo que queríamos porque veníamos trabajando en una serie de, de asambleas y fuimos, digamos, eh, puliendo ¿no? lo, que, lo que se quería. Y sí que, bueno, pues como venimos también de una larga tradición también militante algunas personas y conocemos qué es lo que ocurre, pues es verdad que muchas cosas se destruyen desde dentro al final, o sea, no necesitas que venga la, la policía a desalojarte o que te estén cosiendo a multas o, o lo que sea, ¿no? sino que muchas veces las tensiones internas pueden acabar diluyendo el, el proyecto y, y derrumbándolo. Entonces, bueno, eh, sí que establecíamos como la asamblea, como un núcleo rector de todo lo que es el proyecto, para evitar también que pueda digamos, diluirse o, o digamos, eh, contravenir lo que, lo que queríamos al principio. Y en ese sentido, pues es como ha dicho la compañera, ir incorporando también eh, personas que creamos que puedan ir aportando y con las cuales veamos que, que no van a surgir problemas que, entre comillas, las personas que hemos iniciado el proyecto tenemos superado, ¿no? Pero sí que nos interesa pues, todo lo que es el semillero de proyectos que, que puedan crecer alrededor del espacio. O sea, nosotras lo que, si aquí alguien va a venir a proponer gestionar una de estas habitaciones para desarrollar el tema de una biblioteca popular o un comedor popular o el taller de lo que sea, pues bueno, que tenga la autonomía ¿no? de gestionar ese, ese proyecto de una manera más o menos independiente, siempre que cumpla las pautas de, de comportamiento y bueno, pues una persona de la asamblea amadrinará el proyecto, ¿no? y será el vínculo, digamos, entre lo que es la asamblea, que es el núcleo gestor de todo el espacio, y esa, ese taller o esa actividad en, en particular. Entonces sí que lo hemos planteado un poco así. Y lo que es la propia asamblea, pues tenemos unos estatutos de, de funcionamiento, de cómo se incorpora o de cómo se toman las decisiones, o de cómo, si en el caso de que hubiera que expulsar a alguien, cómo se le expulsa, etcétera, pues para también la autodefensa ¿no? de, del propio proyecto. O sea, nos está costando mucho como para permitir que que se nos venga abajo por, por cuestiones de ese tipo. Eh, a ver, yo no hablaría consenso porque yo es una cosa que creo que hemos aprendido del 15M. La historia es buscar consensos amplios, pero no siempre se puede llegar a un consenso y, y no podemos a lo mejor llegar al consenso de si esta pared se pinta de verde o de amarillo. Quiero decir, entonces, bueno, pues eh, sí que creemos que hay que tomar las decisiones con un respaldo amplio de la, de la Asamblea, en el caso de que, o sea, voluntad de consenso, ¿no? Pero si no se puede llegar a él, pues lógicamente hay que ceder y, y hay que seguir yendo hacia adelante, ¿no? Y tomar decisiones. Yo creo que siempre hablamos de que lo primero también a la hora de trabajar en, en colectivo, en colectividad, son los cuidados, ¿no? de las relaciones personales, es decir, lo que decía antes mi compañero, primero, para que se pueda realizar un buen proyecto, un buen trabajo en cualquier sitio, ¿eh? no solo aquí, tiene que haber un ambiente por lo menos sano, ya no igual positivo, no quiere decir que tengamos que ser mejores amigos, pero por lo menos sano, ¿no? digo que se pueda trabajar, que simplemente pues, haya unos lazos por lo menos de respeto ¿no? de otra persona, entonces, en cierta manera, pues es normal ¿no? que discutamos sobre ciertas cosas porque uno tiene su opinión, otro tiene otra y por eso ¿no? la, la voluntad que tenemos de llegar a un consenso medianamente amplio, no al 100%, aunque sí que existen líneas de fuego. Pero, pero bueno, intentamos un poco eso, ¿no? la efectividad al final se crea simplemente trabajando. O sea, yo creo que uh, mediante el trabajo de un militante, ¿no? de, al final pues somos personas que hemos sufrido lo mismo, que vivimos las mismas desigualdades, ¿no? que te levantan acta o te identifican todos juntos, al final todas esas vivencias ¿no? es lo que crea también un poco 
lo que hablábamos, ¿no? De tejer una red y también una red entre, entre nosotras y nosotros. Y eso yo creo que es lo fundamental. Sí, bueno, es también yo creo importante que o sea, las personas que hemos iniciado el proyecto nos conocíamos eh, entre todas y, y pues ya sabes con quién te la estás jugando, entre comillas, ¿no? Porque yo creo que es importante, claro, tú por tus compañeros lo das todo y, y vas a prisión si hace falta o te comes las multas porque sabes que va a haber un grupo de gente que te respalda y que está detrás, ¿no? Entonces sí que tienes esa confianza mutua. ¿Qué es lo que ocurre cuando incorporas a personas nuevas que a lo mejor no conoces? Pues que esa confianza se tiene que ir eh, construyendo y rehaciendo también desde, desde el principio, ¿no? Y que es una cosa además que tienes que cuidar en el día a día, ¿no? Pues porque la gente, que es una tendencia natural, ¿no? Pues se aleja y se, se junta en función de, según van pasando problemas y se van acumulando experiencias. Entonces yo creo que sí que es un, un trabajo de de continuo y bueno, lo que decía ella, ¿no? los cuidados es una cuestión fundamental, no vale decir que esto es un espacio a lo mejor donde no se van a tolerar actitudes machistas o que no se van a tolerar faltas de respeto, sino que bueno, pues en la práctica esas cuestiones surgen siempre ¿no? y tienes que ver cómo minimizas, cómo las tratas, cómo las corriges. ¿no? Entonces bueno, pues es un trabajo importante también que, que afortunadamente la gente que es también militante y que tiene experiencia en lo que es el asamblearismo, pues ya viene trabajándose un poco, ¿no? que siempre queda mucho por aprender y siguen saliendo situaciones nuevas a las cuales nunca te has enfrentado, pero bueno, pues llamamos también un poco a la responsabilidad colectiva de lo importante también es el proyecto y hay que centrarnos en que el bien común ahora mismo es que esto siga, siga adelante. ¿no? Bueno, yo creo que una ya recomendación, ¿no? Yo recomendaría a, a todos los centros sociales potenciales, ¿no? De abrir en un futuro que antes de cuando en el proceso, ¿no? de, de creación y tal, marque una serie de, de objetivos, ¿no? Yo creo que lo principal es tener unas unas metas, ¿no? Una serie de objetivos en distintos ámbitos que se quieran cumplir y a partir de ahí siempre establecer un sistema de autorrevisión y control, porque yo creo que muchas veces pecamos ¿no? de eso, de decir, bueno, ya hemos empezado a hacer los proyectos, ya no sé qué, nos te van llegando cosas, igual han pasado tres años, y, y cómo fue de esos, eh, qué son, ¿no? de esos objetivos iniciales, les has cumplido, no les has cumplido, entonces yo creo que ya es a modo de recomendación, ¿no? que todo proyecto ¿no? tenga claro cuáles son los objetivos, que se pueden ir modificando, ¿no? las necesidades cambian también, y, la, y los asuntos políticos ¿no? a nivel general, y a partir de ahí pues crear un plan estratégico y un plan también de, de revisión, ¿no? de, de también de ver uy, qué, qué fallos hemos tenido en este año, qué cosas sí, qué actividades han triunfado más, qué no, y a partir de ahí es cuando realmente las cosas van a, van a mejorar, ¿no? mientras que te revises constantemente, pues yo creo que esa sería mi recomendación. Bueno, somos recién nacidas, entonces a lo mejor tampoco estamos para dar muchos... Ejemplos de cosas prácticas y sobre todo a centros sociales que llevan en algunos casos hasta décadas funcionando. ¿no? Pero bueno, yo con lo que sí que me quedaría y habiendo muchos modelos de ocupación distinta y pues no vamos a entrar en, en su legitimidad porque bueno, pues para nosotros en principio lo respaldamos ¿no? como, como modelos críticos, pero nuestra experiencia ha sido muy buena a la hora de de tratar de, de sacar, digamos, de, del gueto lo que es el, el tema de una, de una ocupación y de, de, los, de los proyectos de los centros eh, sociales. ¿no? Digamos que sí que existe una gran eh, hostilidad inicial de mucha parte de la población, pues porque tiene un, un concepto erróneo de lo, que, de lo que son estos modelos de, de autogestión de, de espacios, que muchas veces pues, parte del movimiento por la ocupación, pues pues ha ganado ¿no? o no ha hecho nada por, por quitar ese estigma. ¿no? Pero bueno, pues sí que a nosotras nos ha funcionado bien el tema de... que ya digo, ¿eh? ha sido nuestra, nuestro proceso concreto y no tiene por qué seguirse, pero bueno, pues que se puede trabajar así, de salir, dar la cara, hacer la rueda de prensa de hemos venido a hacer esto, somos vecinas normales, eh, estas son nuestras pautas de convivencia entre las cuales se dice que es fundamental no molestar a los vecinos ni degradar el barrio, que cuidado con el tráfico y el consumo de drogas porque 
Bueno, pues es un debate más amplio, ¿no? pero que es una de las cuestiones que habitualmente pues, lleva al traste a, a los centros sociales, que hemos venido a respetar el edificio que es, en nuestro caso, un bien de interés cultural, etc. ¿no? O sea, que hay que proyectar la imagen y no solo como una cuestión táctica, también creérsela. O sea, nosotros decimos que venimos aquí para aportar algo a la sociedad, a las capas populares, etc. Entonces yo no me vengo a esconder de los vecinos, yo vengo a dar la cara y a hablar con, con las vecinas y a explicarles el porqué de este proceso y a discutir con ellas lo que quieran discutir. ¿no? Y entonces, bueno, pues entiendo que si yo llevo una actitud de que no quiero hablar con ellos o que me quiero ocultar o de que lo que estoy haciendo es muy clandestino por cuestiones legales, pues no lo van a entender. Yo es como, mira, la legalidad ya llegará, habrá las consecuencias legales que haya si las hay. De momento parece que la cosa va bien, pero para nosotros lo importante es en este caso en concreto, fue dar la cara y decir, mira, aquí estamos y somos gente militante activista y a lo que venga. Y bueno, pues creo que la experiencia de, de el haber actuado así eh, ha sido muy buena. Así que... Por ahora, es, yo creo que la mayoría pues somos gente de, vamos, de, de Valladolid o de los alrededores, pero al ser una asamblea abierta no quiere decir que mañana pues, no haya personas ¿no? con otra realidad o que venga de, otro, de otra ciudad más lejana, otro país o lo, o lo que sea. Simplemente eso sí, la realidad es al final, al ser un grupo heterogéneo y diverso, ya solo pues, por el abismo ¿no? generacional hay gente pues eso, eh, desde... Eh, los jóvenes estudiantes eso, de 18 y 17 años hasta las personas que ya son, que son trabajadoras, ¿no? por así decirlo, o eh, trabajan. Entonces, dentro de toda esa variedad, ¿no? de, también son distintas realidades, yo creo que un poco el hecho de constituirnos como tal, como un grupo diverso, es lo que realmente enriquece. ¿no? Desde, desde luego, nosotros, a mí, por ejemplo, me encantaría ¿no? que mañana vinieran pues, más personas con distintas realidades y que nos pudiéramos seguir aprendiendo ¿no? de, de ellas y de ellos. Sí, uno de los principales eh, retos que tiene, yo creo que no este proyecto, sino todo el movimiento popular en general, es cómo incorpora eh, al, al colectivo migrado, ¿no? vamos a, a llamarlo así. Eh, porque, bueno, pues claro, tienen unas realidades eh, muy distintas a los problemas que tenemos la gente que, que muchas veces estamos asentadas aquí o somos nativas ¿no? de, de aquí y muchas veces pues, no, no, sabemos, no, no sabemos cómo llegar. ¿no? Por ejemplo, a lo mejor desde los colectivos antifascistas y tal, es como, claro, estamos haciendo un torneo a lo mejor antirracista de un mundialito de fútbol y dices, joder, no han venido colectivos, ¿sabes? lo haces a lo mejor en un barrio con, una, con unos altos niveles de, de población... Eh, digamos, migrada, ¿no? que ha venido aquí o que son de segunda generación, y dices, ¿y, y por qué no están? ¿no? Y es como, claro, es que tú no, no conoces muchas veces cuáles son sus, sus necesidades y los protagonistas de, de sus demandas tienen que ser ellos, no, no nosotras, ¿no? cuando planteamos las, las cuestiones. Entonces, bueno, pues sí que también aprovechar este espacio ¿no? para, para reivindicar y para abrir este, este espacio a, a las necesidades que puedan tener esas personas e invitarles a a participar. Una, una de las propuestas, por ejemplo, que se nos ha hecho llegar es, pues, por ejemplo, talleres de castellano para, para personas que han llegado hace poco a, a nuestro pueblo ¿no? Y, y no conocen bien el, el idioma. ¿no? Entonces, bueno, pues una forma también de, de trabajar, aunque claro, la problemática que tienen son muchas, muy, muy diversas y hay que ver cómo se, se le puede ir dando salida y, y apoyando a todo este colectivo y a sus necesidades. Yo creo que sí que estamos abiertos a, a trabajar con otros colectivos a la vez que queremos crear una red entre los propios vecinos también, ¿no? O sea, al final, por ejemplo, en Valladolid existen otros centros sociales, quizás no eh, ocupados, ¿no? O, pero sí que existen otros centros sociales que también desempeñan una serie de, de labores, hacen otro tipo de actividades y yo creo que es interesante, ¿no? Que en cierta medida pues también nos diversifiquemos las, las demandas que hay, que menos que pues al final es lo que decía, ¿no? el, el eje rector de todas nuestras acciones al final es la solidaridad con los vecinos e incluso con otros centros. Entonces, bueno, yo no sé si existe una red como tal, quizás, por ejemplo, este proyecto pues, es interesante para ello, pero eh, hay que entender que esto no es un oligopolio, eh, no es una táctica de 
competir, sino que es más bien cooperación, ¿no? Eh, por ejemplo, en, en la teoría de juegos ¿no? de, de NAS hablaban un poco de esto, ¿no? Es mejor, ¿Qué es mejor, no? Eh, yo te, te pongo, en plan, digo que eres tú el culpable, entonces yo salgo beneficiado, o mejor que cooperemos entre ambos, ¿no? Y, y la pena se, sea menor, ¿no? Pues es un poco el, la teoría que aquí hay que llevar, ¿no? Eh, ya no solo en Valladolid, sino deberíamos de llevarla en todo el estado. Y porque al final lo que, es, lo que vivimos pues son circunstancias muy similares o prácticamente iguales, ¿no? Y un poco eso, aprender también es una manera de aprender mucho de los errores y de las necesidades que puedan ir surgiendo. Porque no es lo mismo igual este centro, ¿no? Que está situado entre tres barrios que uno que esté en el pleno centro de, a la otra punta de la ciudad. Que igual hay otra serie de demandas y hay que tenderlas de distinta manera. Bueno, existe un movimiento bastante sólido de lo que son también los centros sociales ocupados a lo largo y ancho del, del Estado, ¿no? Y pues sí que existe cierta coordinación entre, entre ellos. Eh, yo, por ejemplo, vamos, el fin de semana pasada estuve en Victoria, eh, tiene allí un gateche que ha cumplido 30 años y, bueno, pues pudimos también hablar con alguna de la gente que trabajaba allí, decían, hay que hacer un encuentro también de, de centros sociales y tal para compartir vivencias y, y demás, ¿no? Claro, cada uno de los centros sociales es, es un mundo, ¿no? Y responde a unas necesidades concretas de, de los pueblos en los que están instalados y de dentro de los pueblos, en las ciudades en lo concreto, en los barrios en los que, que se mueven, ¿no? Y también depende mucho de las personas que han dado vida inicial al proyecto, ¿no? Porque está claro que unas entran con unas finalidades distintas a las que a las que entran otras ¿no? a, a formar parte de estos proyectos. Entonces, bueno, pues yo creo que la filosofía es la misma que dentro del proyecto, ¿no? aprender de todo lo que podamos y marcarnos también un ritmo propio adecuado a las necesidades y adecuado al contexto particular de, de la ciudad de Valladolid. Yo siempre creo que es como, como una planta, ¿no? Eh... Primero, lo principal es echar raíces y cuando echas raíces, las raíces se, se expanden, ¿no? Vas tomando eso, lo que dice mi compañero, eh, iniciativas, te vas un poco como formando, tal. Cuando empieza eh, lo que es el tallo, ya eso, eso es ya el, lo que viene siendo el proceso de crecer, ¿no? Hay ya un sustrato que es sólido, que, que ya, bueno, pues como no lo cambies de maceta, pues no se va a ir. Entonces, a partir de esas raíces, es cuando los proyectos como un centro social o cualquier otra historia de activismo social en todo el estado, es cuando va a empezar a, a tomar el camino. Y ya cuando ya ha pasado un tiempo y aunque de eso el clima pues no sea el mejor, todos esos frutos y flores que, que surgen, surgen en base a esas raíces sólidas. Entonces es principal que para crecer, yo creo que para la molinera, pues viene siendo ahora mismo que, que nos estemos expandiendo, ¿no? De decir, bueno, ya lo veíamos repitiendo durante la entrevista, ¿no? Eh, hemos ya abierto debates, eh, hemos ya contactado con, con gente, la gente nos ha venido, o sea, ya hemos tocado muchas propuestas y tenemos sobre la mesa otras tantas. Entonces es un poco ya el momento de decir, bueno, es que ya vamos a empezar a echar tallo, ¿no? Ya empezamos a tener unas raíces ya contundentes y es el momento ya de, de despegar, por así decirlo. Y en poco tiempo, porque claro, entonces es que acabamos de nacer, ya empezará a florecer y ahí es cuando ya nos daremos cuenta de, de que llevamos ya un buen tiempo ¿no? haciendo historia. La metáfora es muy buena, así que yo la, la suscribo 100%. Y bueno, pues añadir también, por ejemplo, que ayer ya hubo aquí una primera reunión con la gente del mundo de la cultura, vinieron, no sé, 50 personas o... 60. O así, eh, digamos, primero se las enseñó el espacio y luego pues tuvieron una, una reunión y pues eso, por ejemplo, para que ellas vean cuáles son las necesidades a nivel cultural y artístico que puede tener la ciudad, eh, cómo este espacio puede aportar algo en ese sentido. O sea, está claro que esto no es una lotería en la cual pues, la gente venga y vaya a decir, yo necesito esta habitación para mi película concreta, ¿no? Pero sí, bueno, pues recoger un poco todas esas sensibilidades, necesidades y ver a ver cómo se empieza a, a transformar el, el espacio. Y eso en ese sentido es crecer, ¿no? O sea, crecer para nosotras ha sido poner eh, unos papeles en la puerta el día que hicimos la jornada de, de apertura, ¿no? Para que la gente visitara el espacio y que nos los rellenen. 
un, con un montón de, de propuestas y de cosas que se pueden hacer en este, en este espacio. ¿no? Entonces, eso, que, la, que esto ya nos ha quedado solo en digamos, la iniciativa inicial de ese grupo de personas que entramos aquí, sino que ya la gente está diciendo, ah, no, que se puede ir, que se puede plantear cosas, que se pueden hacer cosas en concreto. Y eso es crecer dentro de lo que es este espacio. Y fuera es, como decía ella, el hecho de abrir el debate de, de los límites de la legalidad, de los límites de la legitimidad, de los límites de la propiedad, y bueno, pues contribuir al debate, al debate social y plantear cosas que nadie había conseguido plantear a lo mejor con tanta proyección, ¿no? O sea, que sí que tenemos un montón de experiencias y compañeras trabajando en muchas cosas, pero digamos como que se ha roto el cerco mediático a la hora de, de plantearlo, ¿no? Y entonces, bueno, pues creemos que es muy, muy positivo en ese sentido que la ciudad pueda hablar de estas cuestiones también. Yo creo que el propio clima de desafecto, ¿no? de ver que la gente cada vez es más pasiva, en vez de activa, ajena a la realidad, es lo que hace que desde la gente que, que ya desde la tradición pues, política eh, nos consideramos en eh, mayor o menor medida activistas, te impulsa ¿no? a volver. Es decir, si las circunstancias o la coyuntura que se diera aquí fuera todo genial, eh, la gente está súper activa, tal, pues obviamente ese motor... Pues, sería simplemente continuarlo. Al haber un clima de que hay una carencia, ¿no? de que hay una pasividad constante, lo que queremos hacer es, at es atacar y decir, Joder, es que es ahora, ¿no? cuando, cuando tenemos que estar, tenemos que seguir, y es, todo se suple al final con, con iniciativas y esfuerzos militantes. Entonces, una, me acuerdo de, ¿no? de, de la primera vez, por ejemplo, que, que estuve en Villalar de los Comuneros, eh, me decía una chica, bueno, es que para mí la, la militancia, ¿no? la, la gente que está a mi alrededor es como mi familia. Y yo, joder, yo lo estoy luego replanteando en mi casa y es como, es que es, es verdad, ¿no? al final es, es como la vida misma. Existe un, un clima que no, no nos favorece ¿no? en cierto sentido, incluso nos ponen trabas, pero es el momento, realmente es el momento ¿no? de decir, bueno, no solo formas parte de un proyecto vital, ¿no? porque tenemos ciertas filosofías de vida que son contrarias a, a las imperantes, sino que eso también te hace que ver a tus compañeros y compañeras también en la misma situación que tú, decir, bueno, existe un problema y, y realmente pues, se quiere solucionar. Y es un poco, yo creo que es ¿no? el motor de, de la militancia, de que haya todavía una solución, ¿no? otras maneras de, de hacer las alternativas y, y seguir ahí aunque te pongan mil, mil barreras. Siguiendo un poco con el símil del motor, ¿no? que me parece también interesante, yo creo que este proyecto es echarle gasolina y es un motor que necesita pues, constantemente de proyectos que ilusionen a las personas y bueno, pues aquí en la ciudad de Valladolid la recepción ha sido muy buena de parte también de la gente más activista y tal y, y alucinaban un poco con el proyecto porque también, bueno, esto ha estado, ya digo, abandonado durante un año y medio es un espacio muy emblemático y la gente, bueno, pues cuando ha visto que alguien tomaba la iniciativa de, de entrar aquí, pues lo ha recibido muy bien. Y son ese tipo de cuestiones las que pues también impulsan mucho a gente que, que es más proclive a ser ciclotímica, ¿no? Y que, bueno, pues algunas veces está que lo da todo y, y después de dos años, pues los avances son pequeñitos y, y se cansa rápido y se vuelve a su casa y se des, desmoviliza, ¿no? Pero sí que es verdad que bueno, pues el movimiento popular también pasa por ciclos ¿no? de auge de la, de la lucha social, eh, momentos en los cuales parece que todo tiene que venir desde las instituciones y podemos marcharnos a casa a descansar. Entonces, bueno, pues las personas también que hemos entrado aquí, afortunadamente somos gente que reivindicamos el papel de la militancia y, y muchas veces pues ya bregados en mil historias y, y lo asumes como una forma de vida. ¿no? O sea, sabes que ya te vas a, a morir militando, protestando, creando espacios nuevos eh, y dando, dando pelea. ¿no? Entonces, eso es lo positivo, ¿no? también que, que el hecho de que la raíz del proyecto pues, esté hundida ya en, en, digamos, en toda esta cuestión militante, lo que, lo que significa es que el proyecto no va a, la, a languidecer, ¿no? en principio. O sea, pasará por dificultades, pero aquí hay gente que dice esto va a ser una prioridad sacarlo adelante y dentro de un año, por muy cansadas que estemos, eh, si seguimos aquí, vamos a seguir haciendo cosas. Entonces, bueno, 
pues eso, reivindicar que no sea solo una cuestión de, de ilusión, sino que la gente asuma el protagonismo en el, en el activismo cotidiano. ¿no? O sea, las cosas no, si no hacemos política, la van a hacer por nosotros y en nuestra contra muchas veces. Así que hay que, hay que involucrarse y dar el paso adelante.